Добър ден, уважаеми друзья! Меня зовут Палли Кандерата Насар. Я законитель университета дружбы народов. В 80-м году получил диплом магистра филологических наук, преподаватель русского языка, заместитель председателя общества дружбы с Ланка и с Россией, главный, главный секретарь буддийского духовенства Амарапура, бирманское направление, которое мы возглавляли около 3500 монастырей, 12 тысяч монахов. Три четверти жителей Шри-Ланки исповедуют буддизм. Буддийские монахи – высокообразованные люди, имеющие большое влияние во власти. Они ценят образование и не упускают возможности повысить свой образовательный уровень. На протяжении нескольких десятилетий такую возможность ланкийцам радушно предоставляет Россия. Первый буддийский монах, который выучил русский язык настолько хорошо, что там стал уже преподавателем, переводчиком. Я преподавал русский язык в двух университетах в Шри-Ланке, Калине и Девардинапуре, и затем в буддийских семинариях в Шри-Ланке в Идеале, в Идеоде семинаре, буддийский семинар. А затем в 1884 году я полетел в Советский Союз на стажировку. Окончив стажировку, мне предложили учиться в аспирантуре тогдашний проректор Харьков. Я согласился и потом приезжал в Советский Союз и учился в таком же университете на историко-филологическом факультете аспирантуру. И я написал мою диссертацию по теме «Принципы построения учебного тезауруса русского языка». И вернулся на родину, опять я продолжал преподавать русский язык. Я очень рад, горжусь тем, что я человек, который первый распространял русский язык по сри Когда вы приехали в Советский Союз, вы что-то знали уже о России, о Советском Союзе? Я знал, что о Советском Союзе, потому что мой двуродный брат в 60-е годы первый из нашей деревни полетел в Советский учиться. Он учился в Московском университете, закончил химический факультет. И поэтому, когда он поехал, я был мирианином, маленьким мальчиком. Когда он вернулся, я уже был монахом, послушником. Но поэтому я очень пожалел за то, что я был монахом, мне никогда не придется лететь в Советский Союз. Но спустя 4 года мне удалось это как случайно, но все равно удалось полететь в Советский Союз, потому что государство выбирали меня отправить в группы абитуриантов. А вы помните этот день, когда вы узнали, что вас выбрали студентом? Я в это же время был далеко от города. Это центры около Нуаре Илья. Так называемое место. Там я даже до тех пор помню, это был Удамадур монастырь. И мне сообщили о том, что скоро приезжайте в Асби. Ой, как я был рад, даже нам нельзя бегать, но э, бежать. Но я из монастыря и так побежал э, дорогу, и сначала первый автобус нашел и вернулся к Каламбу. И все подготовил. 11 августа вечером, днем, я летел. Советский Союз, и там нас принимал э, э, ну, ну, ночью, наверное, самолет и э, Валерий Митропанов Анатольевич. Какие у вас были первые впечатления? Сначала в аэропорту совсем очень побоялся, потому что мы же ждали других студентов, студентов других стран, тоже вместе на нас. Но все равно думали, почему нас сейчас э, держит? Может быть, нас будет отправить в Сибирь? А сейчас, ой, так как э, будем ли учиться или что, так они нас обманули или так далее. Но нас посадили автобус с багажом и ночью приехали в общежитие и тогда давали, все, испуга ушла. Какие еще э, страны с вами 
прилетели тогда и учились. Из Бангладеша, Индии, Лаоса, Вьетнама не было, и Пакистана, и потом остальные республики из Латинской Америки, из Арабских республик. Как находили общий язык? Ой, на русском языке. Все, кто не знал других языках, некоторые французские говорили, арабские говорили, испанские говорили, а я э, сингарский, английский. Потом, и спустя месяц, мы уже начали. Почему наш преподаватель меня очень высоко оценил? На а, а, в аудитории я изучал, вот откуда вы приехали, как вас зовут, что, как далее. Меня зовут тогда. Я из разного коридора у всех и спрашиваю, как вас зовут, откуда вы приехали, и э, э, как дела, здоровье, вот так. И постепенно, постепенно начали. Когда и спустя три месяца, вот удивительно, никогда на другой стране нет такого. Как вы выбрали специальность историко-филологического факультета? Это тоже случайно, но я хотел поехать в Советский Союз. Вот когда я это, газеты видел, там русский язык, поэтому я русский язык выбирал. Действительно, это случайно, но я в университете Калине тоже немножко попробовал. Тогда я знал, что русский язык это не только просто язык, это филология. Это большой, это как шри ланки сингальский язык, который мы изучаем в университете, вот так. Поэтому я выбирал филологию, преподаватель русского языка, методика преподавания русского языка. Вы помните своего первого преподавателя? Да, конечно, это Нель Михайловна Шевелева. Она сейчас в Москве даже еще жива. Я каждый день позвоню каждый день праздникам. В любое время она принимает меня как гости. Она очень гордится. Она предсказала мне, что саду, вы будете лауреатом международной премии. И тогда она... Тогда вы да. получили медаль Пушкина. Да, и тогда еще в 87 году я получил медаль Пушкина за большие заслуги распространения русского языка и литературы в мире. То есть пророчество сбылось. Да, да. пророчество было, но педагоги, это преподаватели Советского Союза того времени, Шевелева, Нелли Михайловна и э, Соколов, Зоя Федоровна, вот они по понитике, по грамматике, ой, какие, это родные матери, они такое чувство отдавали, никак когда нам не давали возможность, что мы э, таски чувствовали. Всегда они очень наши охраняли, все прекрасно. Я знаю, что даже в период своей молодости, да. в, будучи студентом, вы тоже принимали участие в съемках фильма «Студенты из Москвы». Да. И съемки проходили и на Красной площади, и в Университете Дружбы Народов. Да, конечно, как, да, из, да, вы же знаете, что, как я белая ворона. Потому что я же буддийский монах. Единственный буддийский монах или монах, религиозное лицо, которое учились в государственных учреждениях, между прочим, в университете. Остальные все могли бы учиться э, в Духовной Академии или так далее. Никто не отправлял монахов. А я, меня как Шри-Ланка, свободная демократическая страна, они отправляли наши монахи, учились в Арбоне, в Англии, в Оксфорде, в Америке и в Литве. Поэтому в таком же числе я в России. Я знаю, что вы очень любите готовить. И даже кухня у вас оборудована, как это было когда-то в общежитии, чтобы все было под рукой, все было удобно. Да, конечно. А вот это есть большой благодарим советскому или русскому народу. Почему? Я не только учиться там. Вот когда первые времена, поскольку я успел говорить по-русски, меня окружили много русских друзей, танцовщики, общественные деятели. Самые первые, это со мной очень хорошо подружился, Валерий Анатольевич Митерпанов, знакомил меня, Марьяны Ярославны. Ярославны. Это она, между прочим, ирония судьбы. Она дочка первого военствующего атеиста Эмилиана Ярославского, который написал Библию для верующих и неверующих. Оксана и ее мама, которая первый преподаватель, директор института Марсы Смолен. Вот ее дочь, Мариана Ярославская, Эмилиановна Ярославская была самой большой подругой, но она пожилая, но она была как у меня вторая мама. Ой, я бакой ее душу э, небесный. Она всегда пригласила ее э, муж э, 
Waronkin Vasiliva Anevich, what Anina Uchilminia Kakprin Matgasti, Sios Diel at Anidoma, Kakada Omnia Nichua, Mojabit Nebula Genecta, Anna Siobi Speechwella, E. Anna Taklubila, Anisig Dago de Sadu. Yes, Limines Prashet in a Zagranisi, Kaka Religia, Migorso Buddhistim, what Tak, Patamutana Padurana Hodoshinsa, Padrujila Nashin Glauni Manaka, Mapalagam Pulsarti, Ipaetamo Aniharsho, Aumniat Notis, a Paet Maria is now Kagatovi, Eta Maria Nerslaus Camina Nautila Kagatovi Salat, Ipatongi Shobila, Mu da Hikarona, Eta Gina Nashua Lankisco Druga, I Anatos, Taket, Io Mama, I Patong Minabel Balshoi Druk, Tansoshik, Vladisak Dimitri Fedin, on Spanil Spanil in this Ketanti, Unua Doma Ya Chasta Bival, Ya Siek Mike Student, Uchinico, Privor Suda, Cardi Subo. Il Vasquezini, dato il Palanchi Scamo. E si ha Masqua, Palavina Masqua, Prisla, Canimo Domui. E Paeli, si ho precrasso, ha tia una sottimonoga bili per giorni. No, gli appomini ad in rasca da ia vero non sa chirghisi. Vuoi vedere che chirghisi? E da cacla Sri Lanka, si ho una rinca e si piede, ostra i piedi si. E a prima si ho i piedi monoga, e cacras vuoi tia unic doma, bival. И они ушли на концерт. Мне сказали, что тогда приготовить салат или я что-то. Я приготовил салат, но я, конечно, человек люблять острый и перец положил. Но вот когда они приехали, я это все в холодильнике поставил, и одна певица пришла, и она попробовала салат. Но салат силоный, и это такой горький острый перец. Она так орала, кричала, боже мой, как все Ивановску. И там, ой, что мне убьют нас. И такая покраснела, вот такой этот эпизод. Я никогда не забываю, как. Вот. Но остальные все очень. Владик, это как мой родной брат. Он это все принимал, все до последних дней он со мной дружился. А какое любимое русское блюдо у вас? Ну, русские блюда, я люблю и столичную, это салат, и потом э, у нас очень похожий у вас это, э, винегрет, э, салат есть, еще у вас салат есть, ну, капуста и делают, и потом морковка, свекло, э, чеснок и майонез, это очень хороший салат, и э, остальный салат много, это я люблю. Что-то вот в повседневной жизни сейчас готовить? Конечно, я готовлю, как все по-русски очень много. Я люблю, потому что наши. Вы помните, я сейчас уже 45 или 47 лет из России связана. Из них я половина жил в России. Я, у меня как это секить головы остался не вкус ланкистского блюда, а вкус российского. Почему? Это, ну, это психологически вы же знаете, что ланкистские я могу есть, но как русские очень могу. Вот, например, у вас очень скромный. Вот варим рис и жарим кусочек мяса и делим салат или огурцы или помидорами. Вот это лучше, чем наши даже пятисветные гостиницы еда. И это, поэтому я всегда у меня готовил и до тех пор. У меня даже холодильники все русские. И например? даже я, да, например, у меня холодильники сейчас есть э, э, помидоры, которые я сделал капару. Маринованные. Но не это маринованные, но это не очень. Я потом вот уксус не добавлял сюда. Сюда как по-русски это все сделал. И огурцы у меня были. И там сейчас есть сыр, есть колбаса, есть и майонез полно там, и хрен, и гортица, пельмени я сам сделал, и мясо, рыба. Вы сами делаете Да, пельмени. конечно, пельмени я сам делал, тесто делал, мой брат тоже знает. Я иногда говорю, это, я не скучаю русской еды. Потом и гречка у меня так хорошо, и вермишель, и макароны, и я очень люблю макароны с сыром. И да, прекрасно. И вермишел тоже. Да. И плов. Конечно, я иногда посмотрю, как плов не, как, не русский, но плов из узбекский или таджикский. И я его сделаю. Я хорошо знаю его готовлю. Меня очень интересует, как вы связываетесь со своими коллегами из других религий. Наверняка у вас какая-то связь существует, хотя буддизм и Христианство и мусульманство – это разное течение, но суть-то одна. 
Да, но э, у нас очень много были враждебные, как и некоторые времена, много религий. Но когда я посетил, приезжали э, Япна переговоры с террористами, после этого я понял, что надо с ними дружиться, с ними вместе создавал религиозные силы. Поэтому я пригласил всех глав христианской церкви, исламской, индуистской и байской и так далее. И создавал э, межрелигиозные конференции за мир. Поэтому до тех пор есть, это на английском, Interreligious Peace Foundation, это до тех пор существует. Я был первым сам, э, секретарем этого, потом был председателем, опять секретарем, сейчас я членом исполкома, я до тех пор работаю. Совсем недавно вы посетили Россию и встречались со своим коллегами из другой конфессии. Раньше были Пимен, патриарх, и потом были Алексей, сейчас вот, который, и а, вот Сергей Посады. Они меня принимали очень хорошо, и на удивительном монастыре, и так далее. Прекрасно, у меня хорошие отношения были и крестьянами, и католиками, и исламистами. Я жил э, в Татарстане, я поэтому иман. Мне преподавали э, Коран. И я преподавал это буддистам его ученикам. Расскажите, как вы стали почетным гражданином России? Потому что я вот, все время работал, и у меня хорошие отношения были с Тюменем и Петербургом. И поэтому в Петербурге мои друзья предложили нам, именно петербургскому правительству, его назначить почетным гостем и гражданином России. Совсем недавно вы посетили Институт русского языка имени Пушкина для вручения вам почетного профессора. Звание профессора. Почему? Потому что я из 80-го года до настоящего, до 210 -го года я преподавал русский язык. У меня появилось очень много учеников подопечных. И поэтому они это высоко оценили. И у меня появились многие статьи на русском языке по поводу буддизма, по поводу языка. И поэтому я даже ранимался, я страну как переводчикам для туристов и рассказал все то, что нужно для них. И это высоко оценили университет Пушкина, Институт русского языка имени Пушкина. Поэтому они мне присвоили учебный степень профессора. Поэтому я очень рад благодарю Виталию Григорьевичу, Кастамару и ректору Института русского языка и госпожи Русейской Маргариты и за такой большой подарок, который мне сделали. У вас есть много наград, но э, две из них очень э, хотелось бы выделить. Это медаль Пушкина. Да. В 1988 Это... году, когда э, проходил Маприал, но меня не знал, я не знал. Но меня пригласили принимать участие. И тогда я посидел э, на приеме. И вдруг всех награждает. Начнется. Но в моей линии тоже начали э, кто-то рядом. Я думаю, хоть бы сейчас мы... Да, действительно, Кастомаров изучил. Да, Палеганде Ратанасара тоже награждает там. Я так, если бы давление было бы, тогда и скончался бы. Вот такой радость были. Тогда вручил э, это Геннадий э, э, Григорьевич э, Кастомаров медаль э, Пушкина за большие сослуги распространения русского языка и литературы в мире. И, и, и потом, потом я в общей дружбе работал, потом еще я очень много благотворительных дел делал, поэтому приезжал э, из Московской Патриархии или Москаламбу, и тогда мне вручили этот медаль. И еще из общей дружбы э, Россия и Шри-Ланка вручили мне за большой вклад в развитие дружбы Шри-Ланка. И город Тумин. На нисколько благодарности, грамоты, все вручили мне самые большие сослуги. Уже много лет вы отправляете монахов для учебы в Россию. И уже более ста человек изучают русский язык благодаря вам. Я, начиная из 82 -го года, отправляли всех монахов, то, кто у меня изучали русский язык. Потому что я знал, что будущее русский язык становится самым мировым языком. И между... я не знал, что никогда не думал, что советский язык падает. Но все равно я монахам говорил, что вы знаете, что очень много э, книг о буддизме. Потому что буддологи Шербаскова, Минаев... Алексей Розенберг и потом еще Елена Петровна Балавецкая и так далее. Это все труды никто не читали. 
singalskam ishe ta khova niyat na angliskam niyat paetemo ya manakam raskazar isuchayte ruski ishe chitayte eti kinige eta uat abagashayt iznanie svoy filosofi ideologi paetemo kak paskolka ya iznal eta svoy trudi ruskih budologov i paetemo ya manakam ispecialna is universitet ya vardenpur is universitet kalini bolshe ista manakov atpravlyal isuchat ruski izik maskve universitet drushbi naroda universitet institut rusko izika imeni pushkina i maskovski universitet i potom gazdartni universitet kalmiki elisti da i paetemo ani pri isuchali harasho vernolis Некоторые, конечно, не стали монахами, но все равно они преподают русский язык. Поэтому вы, наверное, видели в русском центре, это мой главный ученик преподает русский язык. Не только преподаватель русского языка, но вот и здесь есть люди, которые вот я отправляю сейчас кинематографию, и потом некоторые инженеры, врачи. Сейчас они являются главными врачами в городе Майянгане, Угане, и другой находится в городе Анурадапура, Маннарами. Это все. Это мои ученики, и даже много, они э, изучали русский язык, и в городе э, Львове тогда же, и э, вот один из главных врачей, институт э, в нашей главной больнице, это тоже мой как родной брат, он тоже э, врач сейчас, э, гинеколог был, и вот так, и поэтому не только профессии русского языка, а стали многих профессий. Я знаю, что когда приезжают э, делегации из России, вы постоянный гость э, на всех церемониях. Да, вы помните, что гости приезжали приезжают из 80 -го года, пока я еще в Шри-Ланке э, преподавал. Все, я же был э, самостоятельным председателем общества дружбы. И потом, по моей инициативе, я создавал общество дружбы буддийских монахов Шри-Ланки с Советским Союзом. По этой линии все общественные главные монахи Шри-Ланки приезжали в Равницкий Союз, посетили, вернули на родину, они рассказали все добро о Советском Союзе. Сами все патриархи, главные монахи. Поэтому я очень рад, что моя работа не пошла даром. Спасибо большое, что приняли участие в нашем проекте. И мне бы хотелось, чтобы вы сказали на путствие будущим студентам, которые выберут Россию для обучения. Дорогие мои студенты, вот я дошел до такой степени Шри-Ланки. Никогда никто не думал, что буддистские духовные лицо могли бы учиться в Советском Союзе или так далее. Но вот я, представьте себе, что никогда русские телевик атеист не могли думать, что мой выпускник становится главой буддистской церкви. А я вот постепенно, постепенно дошел до... Один из главных степеней Шри-Ланки буддистского духовенства – я главный секретарь направления бирманского направления Шри-Ланки. Мне еще в двух шагах быть главным. Видите, это воспитание, потому что я получил из Советского Союза и русского народа воспитание. Поэтому, дорогие друзья, изучайте русский язык. Русский язык – это международный язык. Вам дают обогащает, потому что все, не только английский, французский, испанский, а русский язык. На русском языке очень много литератур э, читать и э, получить знания философские и религиозные, и антирелигиозные даже. И все вам могли бы. Поэтому читайте русскую литературу такую богатую, особенно для буддийского монаха. Интересно было Гончарова, это как кому на Руси жить хорошо. И видите, как там написали поп, да? Вот такая жизнь у нас тоже есть. И такой же, когда Николай Гоголь Васильевич, это мертвые души, там все эпизоды, Чичиков или э, это Малников, Мельников, Малников или Малин, и так далее, Собакевич или так далее, Коробочка или всех из купени, это все характер всего мира, не только из русского общества, не из русского помощника. Это универсальный, поэтому такой универсальный не может быть. И поэтому, между прочим, дружить с советским Россией, потому что русский человек, это не только кто живет в Москве или Ленинграде, Петербурге. Это древние дети. Если вы изучаете русские дети, это не просто то переводить и читать. Нет. Надо идти душу, душу русского человека. И это только можно видеть в деревне, на дачах, 
Ja bišna priješajte, družite s njim, hati jaz pa bivajte na banji, varite šašlik, dijelite sup i idite na žrebu alku. I govorite, igrajte s njim. Eto, vso, oči mnoga. Pa eto, vot, ja učil se v naroda. Eto, nisa bivaj ni žistni v rasi. Pa eto, ja očin rad, ja si kda od moje duši blagodarju ruskemu i sovjetskemu narodu. Zato vi podgotovili takovo čelevika, kak ja.